please look ahead and slightly to the left. Flying in are the nine light combat aircraft Tejas in arrow formation. The LCA is the smallest and the lightest aircraft in its class in the world and yet packs a powerful punch. Ladies and gentlemen, the Tejas. Coming up from your right now will be the Indian Navy's PHI Multi-Mission Maritime Patrol Aircraft. This military derivative of the next generation 737-800 combines superior performance and reliability with an advanced mission system that ensures maximum interoperability in the future battle space. The aircraft undertakes wide range of missions including ISR, anti-submarine warfare and search and rescue. Ladies and gentlemen, from your right, the Indian Navy's PHI. Ladies and gentlemen, please brace yourself for the mighty jets, the Sukhoi 30 MKI, bringing in an element of surprise very soon. pulling up making a trishul or trident while soaring in the skies. This formation displays the might of the Indian Air Force like a trishul of Lord Shiva, the destroyer. Lo and behold, you now have a trishul in the sky. Now hand over the proceedings to the inaugural area. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. Honorable Governor of Karnataka, Sri Thavarchand Galot ji. Honorable Raksha, Mantri Sri Rajnath Singh ji. Honorable Chief Minister of Karnataka, Sri Baswaraj Bommai ji. Honorable Minister of Civil Aviation, Sri Jyotiraj Sindhya ji. Honorable Raksha Rajya Mantri, Sri Ajay Bhatt Ji, distinguished dignitaries and guests, friends from the media, ladies and gentlemen, Namaskara, Yella Rigu Aero India Ge, Suswagata. Good morning and welcome to the inaugural ceremony of the 14th edition of Aero India 2023. India is a land of a billion heartbeats, a billion dreams, a billion ideas and a billion possibilities. As our Honorable Prime Minister leads us towards an Atmanirbhar Bharat, we are fortunate that the Prime Minister has graced the largest ever Aero India this year, the runway to a billion opportunities. May I request the Honorable Raksha Mantri, Sri Radhanath Singh Ji, to convey the welcome address.
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद जी गहलोत चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक श्री बसवराज जी बंबई उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया श्री अजय भट्ट जी रक्षा राज्य मंत्री ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सर्विसेज के हमारे चीफ एडमिरल आर हरि कुमार चीफ ऑफ नवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वे गिरधर अरमाने डिफेंस सेक्रेटरी अन्य गणमान्य प्रतिनिधि और अधिकारी वर्ग मीडिया के मित्रों देवियों व सज्जनों एल्लू नमस्कार आज एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब के बीच होना हम सब के लिए एक प्रसन्नता के अवश्य है अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहां अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है कर्नाटक की इस ऐतिहासिक और महान धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है विश्व के राजनीतिक और आर्थिक मानचित्र पर हमारा देश आपके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में बड़े मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है एरो इंडिया एरो स्पेस सेक्टर का शोकेश है जिसकी दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं हाइट एंड स्पीड यही दोनों गुण ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वर्क वर्किंग एवं पर्सनालिटी को डिफाइन भी करते हैं हाइट ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट फॉर इंडिया स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डेलीवरिंग रिजल्ट्स विश्व के आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है इन सब के पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति आपके संकल्प की शक्ति और आपके लोक कल्याण के प्रति समर्पण की शक्ति देवी व सज्जनों आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है साथियों कर्नाटक की भूमि धर्म दर्शन अध्यात्म शौर्य पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पॉयनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है पिछले एक सप्ताह में तीन अलग अलग कार्यक्रमों में मुझे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर मिला है पहला तुमकुरु दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न हो रहा है इनमें तीनों ही कार्यक्रम इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित रहे हैं जिसमें से दो तो कर्नाटक राज्य से ही जुड़े हुए हैं इससे हमें क्या देखने को मिलता है इससे यह देखने को मिलता है कि देश के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है